Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, если вы планируете иммигрировать в США, выиграв в лотерею Green Card, то наверняка знаете, какой долгий путь вас ожидает впереди. Немногим счастливчикам удается выиграть Green Card с первого или даже пятого раза. Кому-то везет больше, и за несколько лет мечта переехать в США воплощается в реальность, а кто-то может участвовать в лотерее и 10 лет, так и не поймав удачу за хвост. Но даже если при проверке результатов вы узнали, что на этот раз система выбрала вашу анкету среди миллионов остальных, это все равно еще не означает на 100%, что вы сможете получить грин-карту. Кроме того, что шанс попасть на собеседование напрямую зависит от номера вашего кейса, есть еще куча этапов, которые необходимо успешно пройти. Первым делом нужно правильно заполнить анкету для участия в лотерее, ведь малейшая ошибка или неточность данных приведет к дисквалификации анкеты, даже если вы выиграете. О том, как самостоятельно заполнить анкету, не прибегая к помощи посредников, которые нередко оказываются мошенниками, мы уже рассказывали в другом видео, подсказка на которое сейчас появится вот здесь. Далее счастливчиков победителей ожидает заполнение анкеты DS260, которая намного сложнее той анкеты, которую вы заполняли для участия. Несмотря на то, что она достаточно большая, разобраться в ней нетрудно, особенно с нашей пошаговой видеоинструкцией по заполнению DS260, которую мы подготовили для вас. Ссылку на видео ищите тут и в описании под этим видео. После заполнения анкеты DS260 вас ожидает отправка сканов документов в консульский центр Кентукки. Какие документы для этого понадобятся, когда и как их отправлять, вы также можете узнать из других наших видео. И вот, когда все эти этапы пройдены, вам на почту приходит письмо с приглашением на собеседование. Важный момент, вы не выбираете дату собеседования, за вас это делает посольство. И несмотря на то, что возможность изменить дату проведения интервью у вас есть, я не советую ее менять, потому что в таком случае вы будете направлены в конец списка. И вполне вероятно, что очередь до вас может и не дойти. Как только вы получили это письмо, наступает время для прохождения очередного этапа в получении грин-карты медосмотра. О том, где его проходить, какие прививки делать надо, а какие нет, сколько это стоит и все остальные важные вопросы мы также разбирали в нашем другом видео. Ссылку ищите вот тут и в описании. И вот когда все эти этапы остаются позади, наступает момент истины – прохождение собеседования, которое вы так долго ждали. Как к нему подготовиться, какие документы необходимо взять с собой, нужны ли копии этих документов, что можно, а что нельзя проносить в посольство и сколько стоит консульский сбор – обо всем этом вы узнаете в этом видео. А в конце я расскажу, какие все-таки шансы получить одобрение выдачи иммиграционной визы после такого долгого и очень волнительного процесса, так что не переключайтесь. Итак, поехали! Все данные, которые я озвучиваю в этом видео, взяты с официального сайта посольства США и сайта Бюро консульских дел США, а также дополнены информацией опыта людей, которые его успешно прошли и любезно поделились с нами информацией. Ссылки на сайты я, как обычно, оставлю в описании под этим видео. В первую очередь необходимо подготовить пакет основных документов, которые вы обязаны взять с собой в посольство на собеседование. В этом списке целых 11 пунктов. Пункт 1. Распечатанная страница подтверждения заполнения формы DS-260. При заполнении анкеты вам было предложено сохранить ее себе на компьютер или отправить на адрес электронной почты. Наступило время ее распечатать. Уточню, распечатывать необходимо не всю анкету, а только страницу подтверждения. И выглядит она вот так. Второй пункт. Страница подтверждения, регистрации и оплаты услуг доставки ваших документов обратно к вам с помощью курьерской службы. Тут подойдет не каждая курьерская компания, а потому выполнить эту процедуру необходимо на сайте US Travel Docs, создав личную учетную запись на имя основного заявителя и добавив в нее данные на всех остальных заявителей, если такие имеются. Ссылку на сайт я оставлю в описании под видео, а детальную видеоинструкцию, как это сделать, вы найдете в самом конце видео, так что не переключайтесь. Пункт номер три. Две ваши фотографии размером 5 на 5 сантиметров, сделанных не более чем полгода назад. Само фото должно соответствовать тем же стандартам, что и фотографии для участия в лотерее и для анкеты DS-260. Четвертый пункт. Ваш заграничный паспорт. Тут, думаю, все и так понятно. 
Важно, чтобы до окончания срока действия заграничного паспорта на момент прохождения интервью оставалось больше 6 месяцев. И, конечно же, это должен быть именно тот загранпаспорт, данные из которого вы указывали в анкете. Пятый пункт – свидетельство о рождении. Пункт номер 6 – свидетельство о браке, если такое имеется. Седьмой пункт – свидетельство о расторжении брака. Если предыдущих браков у вас было несколько, соответственно, взять все свидетельства. Восьмой пункт – справка о несудимости. Это та же самая справка, которую вы получали для отправки сканов документов в консульский центр Кентукки. Пункт номер девять – военный билет, если вы проходили военную службу. Если прохождение военной службы в вашей стране не предусмотрено в обязательном порядке, и вы ее не проходили, этот документ не требуется. Однако, если военная служба в вашей стране являлась обязательной для прохождения, но вы не проходили ее по каким-либо причинам, и у вас, например, есть только приписное, но нет самого военника, вам необходимо обратиться в военкомат и получить этот документ. Десятый пункт – запечатанный конверт с результатами прохождения медосмотра. Я уже рассказывала, что после медосмотра вам выдадут конверт с результатами прохождения обследования, и его ни в коем случае нельзя вскрывать. Если конверт будет открыт или поврежден, скорее всего, выдача визы вам откажут, или в лучшем случае медосмотр необходимо будет проходить повторно. Одиннадцатый пункт, который является обязательным лишь для главного заявителя – диплом про окончание учебного заведения. Подойдет даже диплом об окончании среднего образования или колледжа, но если имеется более высокое, берите его. Для остальных заявителей этот пункт не обязательный, однако как дополнительный документ взять его стоит. С основным пакетом документов разобрались. Важно, для всех документов из этого списка также требуется ксерокопия. Точно такой же пакет документов необходимо подготовить для каждого члена семьи, который претендует на получение визы вместе с основным заявителем. Кроме основного пакета документов, с собой в посольство можно взять и другие документы, которые я рекомендую сложить в отдельную папку и предоставлять их консулу, только если он сам их потребует. В ином случае эти документы не доставать. Ну и, конечно, для них также необходимо сделать копии. Повторю, все эти документы не обязательно приносить, и если каких-то из них у вас не окажется, то ничего страшного. Но на мой взгляд, чем лучше подготовишься и чем больше будешь иметь запасных документов и справок, тем лучше. Такой пакет дополнительных документов надо подготовить отдельно на каждого заявителя и сложить в отдельные папки, которые лучше подписать, чтобы не запутаться. Кстати, папки советую взять прозрачные, чтобы на досмотре в посольстве у охранников возникло меньше вопросов. Итак, вот список. Ваш внутренний гражданский паспорт, другие действующие или истекшие загранпаспорта, копия письма приглашения на собеседование, все дипломы и приложения к ним, документы о владении движимым и недвижимым имуществом, трудовая книжка, справка из банка о состоянии вашего счета. Желательно, чтобы на этом счету были деньги, чтобы была возможность дать понять консулу, что вам есть чем себя обеспечить в США хотя бы на первое время. Кроме того, если брак вы зарегистрировали недавно и тем более, если сделали это после победы в лотерею, желательно сделать отдельную папку с доказательствами того, что ваш брак не является фиктивным. Возьмите с собой открытки, которые дарили друг другу и распечатайте общие старые фотографии. Также можно найти в интернете список вопросов, которые может задать консул для проверки подлинности ваших отношений. Однако, уверяю, если ваш брак не фиктивный, волноваться точно не о чем. Просто перед собеседованием обновите в памяти информацию о том, где и как вы познакомились, сколько лет уже вместе, имена родителей и другие банальные вопросы, которые придут вам в голову. Так, наконец-то с тем, что взять с собой в посольство, мы разобрались. Теперь давайте разберемся, что с собой нельзя брать в посольство. И список тут, кстати, тоже довольно внушительный. Не разрешается приносить с собой мобильные телефоны, электронные ключи от автомобиля, косметику, продукты питания и медицинские препараты, а также любые другие электронные устройства вроде смарт-часов, фитнес-трекеров, беспроводных наушников, фотокамер, электронных сигарет и всего прочего. В этот перечень входят и большие сумки, а также колющие, режущие и легковоспламеняющиеся предметы. По большому счету, взять с собой вам разрешат только папку с документами и деньги. И самое главное, на территории посольства камеры хранения для всех запрещенных предметов нет. И о сохранности всех ваших личных вещей за пределами посольства вы должны позаботиться самостоятельно. Да, это приносит массу неудобств, но это правило посольства. 
Если не подготовиться к этому заранее, существует вероятность того, что вы просто не успеете найти место, где все это оставить и пропустите свое время. Обычно возле посольства стоит фургончик, куда можно сдать свои вещи за деньги, но, как по мне, это сомнительная перспектива, и лучше оставить все вещи дома или близкому человеку, который подождет вас на улице, пока вы будете проходить интервью. И вот подготовленная со всеми документами и копиями, без телефонов, фотоаппаратов и всего остального, в назначенную дату вы приходите в посольство. Желательно прийти заранее, но не слишком рано, так как раньше назначенного времени вас все равно не пустят. Вместе с вами, скорее всего, будут и другие люди, но наверняка не все они подаются на иммиграционную визу, так что долгих очередей в посольстве не будет. В установленное время охранник заберет ваш паспорт, проверит списки и запустит на территорию посольства. Далее вам будет необходимо подойти к иммиграционному окошку, показать наличие всех основных документов и справку о том, что ваши документы зарегистрированы в курьерской службе на обратную отправку. Вам выдадут номерной талон и квитанцию, по которой в кассе будет необходимо оплатить консульский сбор на каждого заявителя. Стоимость консульского сбора составляет 330 долларов с человека. После его оплаты возвращайтесь в зал ожидания и ждете, пока ваш номер появится на электронном табло с указанием номера окошка, к которому нужно подойти. Дождавшись своей очереди, подходите к окошку, где у вас принимают основные документы, а также берут отпечатки пальцев. После этой процедуры вас направят на интервью с консулом. Консул точно разговаривает как на английском, так и на государственном языке той страны, в которой вы проходите интервью. Если задавать вопросы, консул начнет на английском языке, а вы его не знаете или волнуетесь, что можете не понять какой-то вопрос, можете попросить провести интервью на родном языке, в этом нет ничего страшного. Перед собеседованием консул спросит, клянетесь ли вы, что вся предоставленная информация и ваши ответы являются правдой, и вы, подняв правую руку, должны будете подтвердить это. Консул на свое усмотрение может потребовать показать дополнительные документы и задавать дополнительные вопросы. Сколько продлится интервью и сколько вопросов будет задано именно вам, знает только консул. Но на практике вопросов задается немного, а само интервью длится не более 5 минут. В конце интервью вам скажут, одобрена ваша виза или нет. Все оригиналы документов, кроме заграничного паспорта, вам вернут сразу. А вот за гран вам отправят курьерская служба на указанный адрес уже с обклеенной визой. Вместе с паспортом вы получите и запечатанный конверт, который будет необходимо взять с собой в США и предоставить иммиграционному офицеру на границе. Как и конверт с результатами медосмотра, его нельзя вскрывать самостоятельно. И последнее, по поводу страхов и волнения. В отличие от собеседования на неиммиграционные визы, где консул, скорее всего, будет искать причины, чтобы визу вам не выдать, на собеседование для получения DV визы такой задачи у консула нет. Если вы собрали полный перечень необходимых документов и с ними все в порядке, волноваться не о чем. Обычно вся эта процедура, оплата консульского сбора, ожидания, отпечатки пальцев и само интервью занимает не больше 30-40 минут. Пережив этот поистине волнительный день и вернувшись домой, через несколько дней вы получите назад загранпаспорт уже с обклеенной визой, и вам лишь останется въехать в США, где миграционный офицер заберет необходимые документы и запустит процесс выдачи грин-карты. Ну и в конце, как и обещала, подробная видеоинструкция о том, как зарегистрироваться на сайте US Travel Dogs для регистрации вашего паспорта на отправку курьерской службой. Заходим на сайт US Travel Dogs, официальный сайт дипломатической миссии США, ссылку на которую я оставлю в описании. Выбираем соответствующий регион на карте, в данном случае Европу. В предложенном списке стран находим необходимую и нажимаем на нее. Справа находим раздел «Обращение за визой» и нажимаем на кнопку «Создать учетную запись». В новом окне вводим адрес электронной почты, другие необходимые данные, читаем положение политики конфиденциальности и ставим галочку. Вводим код с картинки и нажимаем на кнопку «Отправить». После этого вы попадете в личный кабинет, где вам необходимо выбрать раздел «Новое обращение» – запись на собеседование. Далее выбираем раздел «Иммиграционные визы». На открывшейся странице выбираем пункт «Регистрация адреса доставки паспорта». И среди всех категорий иммиграционных виз находим нужную нам – DV1. И внизу страницы нажимаем кнопку «Продолжить».
На новой странице принимаем обязательное условие, нажав соответствующую кнопку и вносим все необходимые данные. Графа ID дела – это номер вашего кейса. Заполнив все необходимые данные, нажимаем кнопку «Продолжить». Далее, если с вами на визу подается супруг, супруга и или дети, нажав кнопку «Добавить по имени», вносим все необходимые данные и нажимаем кнопку «Сохранить». Я же в примере добавлять не буду, отменю это действие и просто нажму кнопку «Продолжить». Далее, в зависимости от вашей страны и адреса вашего проживания, вам будут предоставлены платные или бесплатные варианты доставки. Выбираете подходящий вам, сверяйте данные и нажимаете кнопку «Продолжить». Вы попадете на страницу подтверждения выбора способа доставки и, нажав на строчку «Версия для печати», открываете страницу, которую будет необходимо сохранить и распечатать. На сегодня все. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.